guys, welcome to my vlog. Today we're gonna review the pool that we created two weeks ago. But all my friends told me to use Indonesian language. Okay then, special for today, I gonna speak with my Bahasa. And if you don't understand what I said, just click the subtitle. Okay teman-teman, hari ini kita akan mereview kolam yang kita buat dua minggu yang lalu. Dan di sini saya akan jelaskan sistem yang saya gunakan, filtrasi, dan bagaimana airnya bisa jernih perawatan kolam setiap hari. Langsung saja kita review. Oke okay, teman-teman, ini dia kolamnya dan ini adalah arsitek pembuatnya. Kita akan tanya-tanya bagaimana caranya membuat dari segi ukuran, filtrasi, dan mesin yang digunakan. Oke Pak, bisa dijelaskan ukuran dari kolamnya ini berapa kali berapa? Ukurannya 2 meter kali satu setengah. Dalamnya ya satu meteran untuk berendam. Ya. Oke, okay, at this point the long is 2 meters, the wide is 1.5 meters, and for the height is 1 meter. Oke, okay, bagaimana filtrasi mesinnya ini Pak? ini pakai penyedot kotoran pipanya ini ya di bawah satu untuk penyedot yang bawah dan di atas untuk penyedot yang mengapung sama seperti sistem kolam koi oke okay, at this point there's a two hole on the surface and the bottom one that will be suck all the dirty water and flew into the machine ya, ini. Dan disedot sama mesin yang ada di sini. Ini kita buka ya. Buka. Kita pompa ya. Kelihatan. Ini pompanya 22 watt. 22 watt. Ini posisinya harus di bawah level air. Biar pompanya kerjanya mudah bawah level air, airnya levelnya segini, jadi pompanya di sini. Seolah-olah dia ikut tenggelam pompanya, sehingga kinerjanya mudah dia memompa air menuju ke chamber, menyedot dari pipa yang tadi menuju ke chamber. Sudah ada chambernya. Chambernya sama seperti chamber kebun. Chambernya sama seperti chamber koi ya. Imagine this is the machine, and the green one is the pipe, and the blue one is the water. So you have to place the machine below the level of the water. And then the machine will be push the water into the chamber or water filter. Kolam koi, persis. Ini saya taruh di atas ya, karena tidak ada space sebenarnya di sini. Oke, kita lihat sistem chambernya ya. Ini dia saya tutupin pakai ramik. sama seperti kolam koi masuk ke pipa itu ke bawah lagi timbul dari bawah airnya saring sama spon dan saringan akuarium the water come from the machine and flow down next the water will be flow upward and then go into the pipe and do the same way like the second chamber and finally the water come from the bottom and flow to the pool saya buat ini tiga tingkat aja. dua saringan cukup bersih untuk treatmentnya ya seminggu sekali kita tambahin klorin ya di sini ukuran 3 kibik ya kasih kira-kira 60 gram saja cukup ya untuk selanjutnya ini kapal pompanya di sini dia ya ke sini ya kita taruh di sana kita kontak ya ada kabel lagi yang lain itu untuk lampu bawah air 
sudah kita tanam kabelnya ada pipa ke bawah sana nanti pipa besar lumayan untuk mengganti balonnya nanti kalau mati untuk lampu bawah air ini kita buat pipa paralon ya kita bisa buka di sini ini keras bisa dibuka di sini kita masukkan lampunya dari atas kalau mati bisa diganti dari atas Okay, imagine that green line is the pipe and the orange one is the lamp. So we put the lamp from that big hole of the pipe. I think it's a 3D. And you guys, I think that's all about the system of our pool. Saya harap kalian akan mengerti bagaimana sistemnya filtrasi yang sudah dijelaskan oleh ayah saya sebagai arsitek. Oke dan untuk perawatan kolam ya bisa dicari di YouTube juga hanya menggunakan klorin setiap seminggu sekali dan bisa diukur kadar klorinnya agar tidak berlebihan. So this is the end of this video. Thank you for watching. Subscribe to this channel and stay with me.